Fans is welkom allemaal. Wij gaan uh, kijken naar kwadratische formules, het verschuiven ervan en de top en het maken van de schets. Nou, we gaan eerst even met een standaard uh, functie. Dit is allemaal voor de derde klas natuurlijk. Nou, i is x kwadraat. Dat is gewoon invullen. Ik krijg een tabel 0, 1, 4, 9. Kun jij grafiek maken? Hij is links en rechts hetzelfde. Nou, wat gebeurt er als ik heb x kwadraat plus 3? Hoe verandert die dan? Ik denk dat de meeste mensen dit een beetje kunnen aanvoelen. Als jij plus 3 aan het einde hebt, dan gaat hij natuurlijk gewoon overal 3 erbij. Dus dan gaat hij gewoon 3 omhoog. Oké, okay, bij de andere is het wat lastiger te zien. I is x plus 3 tussen haakjes in het kwadraat. Nou kijk, normaal heb je altijd links en rechts hetzelfde. Links en rechts van de 0. Maar als ik nu hier bijvoorbeeld 1 invul, dan krijg ik 1 plus 3 in het kwadraat. Dus dat is 4 kwadraat. Dat is... Uh, 16. Als ik min 1 invul, krijg je min 1 plus 3, dat is 2. 2 in het kwadraat is 4. Zij is links en rechts niet meer hetzelfde, althans niet ten opzichte van de 0. Dat is een beetje verschoven. Hoe is die verschoven? Nou, je moet zo bedenken, wat moet ik hier zetten om weer 0 te krijgen? x plus iets moet weer 0 worden. Nou, dat iets moet dan min 3 zijn. Dus zij is eigenlijk verschoven, je midden, naar min 3. En nu is die wel links en rechts hetzelfde. Dus wat is er gebeurd met de grafiek? Je hebt hier plus 3 tussen haakjes, maar is juist 3 naar links gegaan. Nou, de volgende. i is 3 keer x kwadraat. Nou, hier zie je dat eigenlijk niet meer verschuift, maar gaat gewoon steiler omhoog. Want je doet alles keer 3, dus je lijn wordt gewoon steiler. Nou, die mogen we eigenlijk, um, hebben we eigenlijk die niet nodig voor 3 havo. Nou, wat gebeurt er hier? Even kort samenvatting. Hier ga je 3 omhoog, hier ga je juist 3 naar links. Dit laten we even weg. Nu gaan we kijken hoe ontstaat i is x min 2 in het kwadraat plus 1 uit i is x kwadraat. Nou, eerst schrijven we het op. Ik heb hier min 2, dus wat is er gebeurd? Dan ben ik juist het tegengestelde, ben ik juist 2 naar rechts. En plus 1, dus ben ik 1 omhoog gegaan. Omhoog en omlaag werkt op dezelfde manier, maar links en rechts werkt juist omgekeerd. Hè? Als je een min ziet, ga je juist naar rechts. Zie je plus, ga je juist naar links. Nu gaan we gebruik maken van wat we hebben geleerd om te kijken van wat jouw nieuwe formule wordt. Ik heb dit als formule en ik verschuif hem 4 naar rechts en 5 omhoog. Nou, eerst schrijven we het op. Denk eraan naar rechts, dat werkt omgekeerd. Dus dan moet ik tussen haakjes juist min 4 zetten. En omhoog werkt wel op dezelfde manier. Dus heb je hier min 3, die blijft hetzelfde. Zet je voor de haakjes en dan x min 4. En hier ga je 5 omhoog en die zit al op 1, dus dan wordt het plus 6. Nou, de volgende wordt 1 naar links en 7 omlaag. Nou, 1 naar links, denk eraan, dus dan juist, het is naar links is min, dus dan moet je juist plus zetten. Het tegenstelde, dus dan krijg je plus 1. En hier zit je op 3 en je gaat 7 omlaag, dus wordt het min 4. Oké, okay, dan het schetsen. Nou, om te kunnen schetsen moet ik eigenlijk de top bepalen. De top is normaal 0, 0. Maar nu is die verschoven. Kijk, hier staat de plus 1, dus eigenlijk is die 1 naar links verschoven. En min 5, dus ben je 5 omlaag gegaan. Dus jouw top hier is min 1, denk eraan, het haakjes dus werkt altijd tegengesteld, comma min 5. En dan maak ik een afstelsel, even netjes afstelsel tekenen. Wijs ik aan min 1 en min 5. En kijk ik naar de vorm, er staat een 2R voor. Dus dan is die positief, dus dan is het een dalparabool. Oké, okay, de volgende. Nou, jouw top hier, er staat min 3, dus dan is het juist 3,2. Dan ga ik ook weer eerst schetsen. Dus 3,2. Nou, staat een min voor, wil zeggen min 1. Dus eigenlijk is het nu een bergparabool. Oké, okay, jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet om te liken, krijg ik wat YouTube money. Dankjewel.